హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు బ్లాగింగ్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు టాపిక్లో వాట్ ఈస్ అమెజాన్ అఫ్లియేట్ మార్కెటింగ్ అమెజాన్ అఫ్లియేట్ మార్కెటింగ్ అని అంటే ఏంటి దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే చాలామందికి అఫ్లియేట్ మార్కెటింగ్ అని అంటే ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను బట్ అమెజాన్ గురించి డెడికేటెడ్ అంటే స్పెసిఫిక్ వీడియో చేస్తే బెటర్ అని ఇప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను ఓకే సో అమెజాన్ అఫ్లియేట్ మార్కెటింగ్ అనేది రెగ్యులర్ అమెజాన్ అఫ్లియేట్ మార్కెటింగ్ లాగానే అనమాట మీ అందరికీ తెలుసు అమెజాన్ అనేది బిగ్గెస్ట్ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ వరల్డ్లోనే సో చాలామంది అమెజాన్లో ఈజీ కొంటుంటారు అమెజాన్లో ట్రస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట మీరు ఎవరైనా కానీ హెడ్ఫోన్స్ కానీ వీటిని కానీ అమెజాన్ నుంచి కొనాలంటే మీ చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు చాలామంది కొంటారు అదే కొత్త సైట్స్ వీటిలోంచి కొన్నామంటే చాలామంది రిస్క్ తీసుకోరు అనమాట అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ వీటిల్లోనే కొంటారు సో అందుకని అమెజాన్ అఫ్లియేట్ వెబ్సైట్స్కి చాలా డిమాండ్ ఉంది కొనేట అది అమ్మేటప్పుడు కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ రెవెన్యూ అంటే మంత్లీ ఎర్నింగ్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఎంత వస్తుందో సో అంత మనం ఛార్జ్ చేయొచ్చు అమ్మేటప్పుడు అనమాట సో అఫ్లేట్ అమెజాన్ అఫ్లేట్ సైట్స్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అది ఎప్పుడు ఎవర్ గ్రీన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కాకపోతే అమెజాన్ నుంచి అఫ్లేట్ రేట్స్ అనేవి తగ్గుతూ వస్తున్నాయి ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రేట్ టెన్ పర్సెంట్ చేసింది ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ చేస్తుంది అనమాట సో చాలా వ చాలా వాటికి టెన్ పర్సెంట్ ఉండే కమిషన్ చేసింది త్రీ పర్సెంట్ కూడా తగ్గిచేసింది నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను అమెజాన్ వెయిట్ వెయిట్లో ఎంత పర్సెంట్ తగ్గించేసింది కమిషన్ అనేది వీడియో చేశాను కార్డ్స్లో ఉంటుంది లేదా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూడండి లేదా అనుకుంటే మీరు మన మన ఛానల్లో సర్చ్ చేసి కూడా చూడొచ్చు సో ఈజీకి దొరుకుతుంది సో ఓకే ఇప్పుడు అసలు ప్రోసీ ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు యూజర్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఇయర్ఫోన్స్ అండర్ ట్వంటీ థౌసండ్ సెర్చ్ చేస్తారు మీకు కొన్ని వెబ్సైట్స్ వస్తాయి వెబ్సైట్స్ని క్లిక్ చేస్తారు క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళు లిస్ట్ లిస్ట్ చేస్తారనమాట సో దీస్ ఆర్ టాప్ టెన్ హెడ్ఫోన్స్ అండర్ ట్వంటీ థౌసండ్ అని ఓకే మనకు కావాల్సింది కదా ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఫస్ట్ కానీ సెకండ్ కానీ సెకండ్ ఆప్షన్ కానీ తీసుకుంటారు అనమాట సో లేదనుకుంటే బడ్జెట్ ట్వంటీ థౌసండ్ అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఈ రేట్స్ ఎప్పుడు అమెజాన్లో ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంటాయి కదా సెల్లర్ని బట్టి సో అలా ఏదైతే కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ ఉంది అండ్ ఆల్సో బెస్ట్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్రిపుల్ కానీ ఇయర్ఫోన్స్ మన ఇయర్స్లో ఫిట్ కానీ సో ఇలా మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ ఇవన్నీ చూసుకొని యూజర్ అండి యూజర్ కొంటాడు కానీ యూజర్ని కొనేలాగ్ చేసేది ఎవరు బ్లాగర్ అంటే మీరు అనమాట సో యూజర్ని కొనేలాగ్ మీరు చేయాలి అంటే దాంట్లో పాజిటివ్ పాయింట్స్ చెప్పాలి నెగిటివ్ పాయింట్స్ కూడా చెప్పాలి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి ఏం మొత్తం పాజిటివ్ ఇది ఇది హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ మీరు కొనొచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ప్రతి ప్రోడక్ట్కి నెగిటివ్ పాయింట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి బేస్ ఎక్కువ ఉంటే ట్రిపుల్ తక్కువ ఉంటుంది లేకపోతే ఇయర్స్లో సరిగ్గా ఫిట్ అవ్వవు హెవీగా ఉంటాయి కలర్ బాగోదు ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ పాయింట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అవేమీ లేవు అంటే అది పర్ఫెక్ట్ ప్రోడక్ట్ సో దాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా రికమెండ్ చేయొచ్చు వాళ్ళే చూసి రివ్యూస్ కూడా చూసి కొంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే అమెజాన్ అఫ్లేట్ సైట్స్ అనేది కుకీ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మాత్రమే మీకు యాక్టివ్లో ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ బ్లాగ్లో ఒక అమెజాన్ అఫ్లేట్ లింక్ని పెట్టారు యూజర్స్ వచ్చి సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మీ లింక్ నుంచి క్లిక్ చేసి ప్రోడక్ట్ పేజ్కి వెళ్ళారు బట్ అక్కడ వాళ్ళు కొనలేదనమాట కొనకపోయినా కూడా ఇప్పుడు కార్ట్లో యాడ్ చేసి పెట్టారు అనుకోండి ఇప్పుడు అప్పటికప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర అమౌంట్ లేదో లేకపోతే కార్డ్ ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఏదో ఒకటి అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల వాళ్ళు కొనాలి అదే కాకుండా ఇంక ఏ ప్రోడక్ట్ కొన్నా మీకు అది కౌంట్లోకి వస్తుంది అనమాట సో వాళ్ళు ఏది ఇప్పుడు ఇయర్ఫోన్స్ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళు పెద్ద జనరేటరు ఫ్రిడ్జ్ కొన్నారు అనుకోండి అది మీ కమిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట బట్ వాటికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఉంటుంది వన్స్ మీ లింక్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల వాళ్ళు సేల్ చేయ అంటే కొనుక్కోకపోతే మీ లింక్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది జస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ ఈరోజు యాడ్ చేసుకున్నారు రేపు ఈవినింగ్ కొన్నారు అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ కార్ట్లోకి యాడ్ చేసుకున్నారు రేపు ఈవినింగ్ కొన్నారంటే అక్కడికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయిపోతుంది సో మీకు ఆ కమిషన్ అనేది రాదు ఇది అమెజాన్ అఫ్లేట్ సైడ్స్లో పెద్ద డిసడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట ఓకే సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందని ఇక్కడ చూడండి కన్వర్జన్స్ ఆర్ ట్రాకెడ్ అంటే మీకు ఎన్ని క్లిక్స్ వచ్చాయి ఎన్ని కన్వర్జన్స్ జరిగాయి కన్వర్జన్ రేట్ ఎంత లేదు హండ్రెడ్ క్లిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ ఒకటే ఆర్డర్ చేశారంటే వన్
ముందు ఎయిట్ పర్సెంట్ పే చేసేది ఇప్పుడు త్రీ పర్సెంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందు హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఏదైనా కొంటే వాళ్ళకి ఎయిట్ డాలర్స్ కమిషన్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఓన్లీ త్రీ డాలర్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ థౌసండ్ సంపాదించేవాడు ట్వెల్వ్ థౌసండ్లోనే ఆగిపోవాల్సి వస్తుంది టెన్ థౌసండ్ వస్తుంది అంటే అనమాట సో ఇలా అమెజాన్ అనేది సడన్గా రేట్స్ చేంజ్ చేసింది కమిషన్ రేట్స్ని సో అందుకని చాలామంది ఇది కొన్ని ఇది స్టార్ట్ చేయాలా లేదా నాలుగు చూస్తున్నాను బట్ ఎవర్ గ్రీన్ నీచెస్ ఉంటాయి ఎవర్ గ్రీన్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఎవర్ గ్రీన్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి చేస్తే చేయొచ్చు ఓన్లీ అమెజాన్ అఫ్లేట్ సైట్ మీద మాత్రం డిపెండ్ అవ్వకూడదు యాడ్స్ కూడా పెట్టేలాగా మీ నీచ్ అనేది ఉండాలి ఓకే సో ఇది గైస్ అమెజాన్ అఫ్లేట్ సైట్ గురించి ఒక స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ అనమాట సో అడ్వాంటేజ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్రోస్ అంటే అడ్వాంటేజ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఇది ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మీకు హండ్రెడ్ యూజర్స్ కొనాలని వస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యూజర్స్ ఖచ్చితంగా కొంటారు ఎందుకంటే అమెజాన్ అందరికీ తెలుసు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు మీ పక్కన వాళ్ళకి తెలుసు అందరికీ తెలుసు నెక్స్ట్ కమిషన్స్ రేట్స్ ఓకే మోడరేట్గా ఉన్నాయి ముందు చాలా బాగుండేవి ఇప్పుడు జస్ట్ యావరేజ్ సో అది అడ్వాంటేజ్ కాదని నేను అనుకుంటున్నాను అది డిస డిసడ్వాంటేజ్లోకి వస్తుంది సో సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ నీచర్స్ మీకు ఈజీగా దొరుకుతాయి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ దొరుకుతాయి సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ అడ్వాంటేజెస్ అనమాట థర్డ్ మీ లింక్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా కొన్ని మీకు కమిషన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ లింక్ ఓన్లీ వాళ్ళు క్లిక్ చేశారు బట్ వాళ్ళు ఒక ఎయిటీ థౌసండ్ నైంటీ థౌసండ్లో ఈఎంఐలోనే కొన్నారనుకోండి మీకు మొత్తం దాంట్లో కమిషన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి కాదు నైన్ నైంటీ థౌసండ్కి ఉన్న కమిషన్ మీకు వచ్చేస్తుంది మీ టైం మీ లక్ బాగుండి మీరు లగ్జరీ బ్యూటీ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రోడక్ట్ని రికమెండ్ చేశారు కొన్నవాళ్ళు ఏమో నైంటీ థౌసండ్ది ఎలక్ట్రానిక్స్లో కొన్నారనమాట అప్పుడు మీకు నైంటీ థౌసండ్లో ఫోర్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఓకే సో ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీకు కమిషన్ వస్తుంది ఒక ప్రోడక్ట్ సేల్కి మాత్రం ఇలా వాళ్ళు ఈఎంఐలు కొన్నా పర్వాలేదు సీఓడీలు కొన్నా పర్వాలేదు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పేమెంట్ వాళ్ళు చేసినా మీ కమిషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఒక వాళ్ళు థర్టీ డేస్ ఎంతో వాళ్ళకి రిటర్న్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా సో అది అయిపోయిన తర్వాత అది మీకు ఫిక్స్ అయిపోతుంది మీ కమిషన్ అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది అమెజాన్ అఫ్లేట్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పుడు డిసడ్వాంటేజ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కమిషన్ రేట్స్ని ఎప్పుడప్పుడు చేంజ్ చేస్తుంది ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ముందు టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉండేటివి హైయెస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉండేది దాని తర్వాత మళ్ళీ టెన్ చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నైన్ ఎయిట్ అంతే అనమాట సో టెన్ టెన్ పర్సెంట్ అయితే లేదు అది మొత్తం తీసేసింది సో నైన్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసింది అనమాట సో ఇది డిసడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా ఇంకా డ్రాప్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న కమిషన్ రేట్స్ కనుక అది ఇంకా డ్రాప్ చేయొచ్చు లేకపోతే అసలు ప్రోగ్రామే తీసేయచ్చు అఫ్లేట్ ప్రోగ్రామే తీసేయచ్చు ఏమో చెప్పలేము సో ఓకే వాళ్ళ మూడును బట్టి సో ఇది గైస్ ఇంకోటి ఏంటంటే సెకండ్ ఏంటంటే కమిషన్స్ వేరే సైడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి సో కొన్ని సైడ్స్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అలా ఉంటాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ కానివ్వండి బ్యూటీ కానీ ఫేస్ క్రీమ్స్ ఇలాంటి వాటికి బట్ అమెజాన్లో ఏంటంటే ఓన్లీ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా ఉంటుంది సో వేరే సైడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో ఇంకోటి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో నేనైతే ఒక సెవెన్ డేస్ అంతా బెటర్ అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలామంది మంత్ ఎండింగ్లో కార్ట్లోకి యాడ్ చేసుకొని మంత్ తర్వాత ఐ మీన్ శాలరీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కొనేవాళ్ళు ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళు అలాంటప్పుడు మీకు కమిషన్ వాళ్ళు వన్ ల్యాక్ కొన్నా టూ ల్యాక్ కొన్నా మీకు కమిషన్ వన్ రూపీ కూడా రాదు ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కుకింగ్ని వాళ్ళు ఒక సెవెన్ డేస్కు ఫిఫ్టీన్ డేస్కు చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది సో అదొక డిసడ్వాంటేజ్ సో ఇది గైస్ అమెజాన్ అఫ్లేట్ మార్కెటింగ్ గురించి సో ఇంకా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి థౌజండ్స్ థౌజండ్స్ ఎలా అర్న్ చేయాలి వీటి గురించి స్టెప్ బై స్టెప్ వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి సో మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుని ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఎవరికైతే బ్లాగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళకి ఓకే సో ఆల్రెడీ ఫేస్బుక్ గ్రూప్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను చాలా చాలా మంది జాయిన్ కూడా అయ్యారు ఫేస్బుక్ గ్రూప్ యాక్టివ్లో ఉంటుంది